আসসালামু আলাইকুম বায়োলজি প্রথম পত্র পরীক্ষা হচ্ছে বারো তারিখ আজকে দশ তারিখ আর একদিন হাতে টাইম আছে প্রিপারেশন করার জন্য তো সৃজনশীল আর নৈবৃত্তিকার জন্য তো পুরোপুরি বই পড়তে হবে তো সৃজনশীলের জন্য যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আর যেগুলো অ্যান্সার করবে কারণ আমাদের হচ্ছে সিকিউ আসবে হচ্ছে আটটা অ্যান্সার করতে হবে পাঁচটা মনে রাখতে হবে সবগুলো পড়ে শুধু শুধু টাইম নষ্ট লাভ নাই যেগুলো অ্যান্সার করতে পারবা যেগুলো সহজ সেগুলো করবা আমি অনেকগুলো দিচ্ছি বারোটা চ্যাপ্টার থেকে দিচ্ছি এই বারোটা চ্যাপ্টার থেকে তোমরা আটটা বা সাতটা চ্যাপ্টার পড়তে পারো শিওর কোন পাবে ইনশাল্লাহ তো প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় থেকে পড়বে মাইটোকন্ডিয়া মানে মাইটোকন্ডিয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ কেন শক্তিকর বলা হয় মাইটোকন্ডিয়া এবং প্লাস্টিকের চিত্র মাইটোকন্ডিয়ার চিত্র এবং ডিএনএর গঠন ডাবল হেলিক্সের গঠন সেটা পড়বা আর এখান থেকে আরও আসতে পারে হচ্ছে আমাদের ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন কিন্তু এটা পড়ার দরকার নাই যদি পড়ে থাকো তাহলে ভালো আর এখন পড়ার দরকার নাই এখন পড়লে শুধুমাত্র টাইম নষ্ট করার কোনো দরকার নাই এখন আর পড়ার দরকার নাই এখন শুধুমাত্র এই সহজ সহজ যে টপিকগুলো সেগুলো পড়তে পারো যাতে অ্যান্সার ভালো করতে পারো তো প্রথম অধ্যায় থেকে মাইটোকন্ডিয়ার প্লাস্টিকার ডিএনএ ডাবল হেলিক্স এগুলো অনেক সহজ আছে এগুলো পড়বা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অধ্যায় এমনি সহজ আর এখান থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা হানড্রেড পার্সেন্ট প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় পরিবহন টিসু এবং নবমন্ত এবং লগা মানে টিসু কালচার মানে এই ছয় সাতটা চ্যাপ্টার থেকে শিওর কোশ্চেন আসবে তো মাইটোসিস পড়বা মাইটোসিস তো নাইন টেন থেকে পড়ছো অনেক ইজি মাইটোসিস পড়বে ভালোভাবে এবং প্রোফেস মিওসিসের যে প্রোফেস ধাপগুলো আছে সেগুলো পড়বা ইনশাল্লাহ কমন পাবা আর এই অধ্যায় তো অনেক সোজা আর মাইটোসিস আর মিওসিসের গুরুত্ব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় অধ্যায় তো কঠিন একটু মানে ওগুলো যেগুলো পড়ো নাই মানে এতদিন সৃজনশীল আকারে পড়ো নাই যে পেঁয়াজলা যে গ্লুকোজ পুক্ত সেগুলো কিন্তু ভুল হয়ে যেতে পারে ও এস এইস এরকম গিয়ে ভুল হয়ে যেতে পারে কিন্তু তো এই অধ্যায় থেকে এমনি শুধুমাত্র এনজাইম পড়তে পারো দেখার জন্য এনজাইমের চেন বিভাগটা দেখতে পারো আর প্রোটিন চেন বিভাগ জাস্ট মানে খুব হার্ডের দরকার নাই কারণ আমাদের অ্যান্সার করতে হবে পাঁচটা আর চতুর্থ অধ্যায় থেকে অনেক আসে ম্যালেরিয়া অনেকে বলবে যে ম্যালেরিয়া আসবে ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু জ্বর আসবে ঠিক আছে তো ডেঙ্গু জ্বরটা পড়বা সোজা আর আমার মনে হচ্ছে আসবে তুমি তোমরা পড়বে হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর এবং ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কিত পড়ে যাবো ব্যাকটেরিয়ার চিত্র এবং গঠন টঠন পড়ে যাবা এবং ডেঙ্গু জ্বর পড়বা আর ম্যালেরিয়া টেলার অনেক একটু হালকা একটু কঠিন আছে ওগুলো এখন দরকার দরকার নাই আর স লাইকেন পড়বা লাইকেন আর সত একজাস্ট রিডিং পড়ে যাবা যাতে লিখতে পারো মানে আসবে এরকম যে লাইক এরকম আসবে একটা সিকো আসবে এরকম যে সতরাক ঠিক আছে শৈবাল সতরাক বায়োফাইটা টেডোফাইটা এই চারটা মিলে একটা মিস করে একটা কোশ্চেন আসবে ধরো যে কোনটার কোনটার মিল কোনটা কোনটার অমিল এরকম একটা আসতে পারে তো জাস্ট এমনি দেখে যেতে পারো আর ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে একটা জিনিস পড়বা সেটা হচ্ছে প্রথেলাস প্রথেলাস তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রথেলাস এটা পড়বা এবং এটার যে জীবনচক্র আছে সেটা পড়বা ফানের জীবনচক্র আর এক বিস্পত্র দিবসপত্র উদ্ভিদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারো নগ্ন বীজ উদ্ভিদ কেন কোলোরাইড মূল কি কোলোরাইড মূল এটা ইম্পর্টেন্ট এবং নগ্ন বীজ উদ্ভিদের যে আরেকটা আছে পামেল দশা আছে একটা শৈবালের ক্ষেত্রে পামেল দশা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন পামেল দশা কি কমার্কের জন্য আসতে পারে আর তারা ছাড়া নগ্ন বীজ এবং আবৃতি বীজ উদ্ভিদের যে আর নগ্ন বীজ উদ্ভিদ এবং আমাদের ফানের মধ্যে যে কিছু মিল আছে সেগুলো পড়বা আর নগ্ন বীজে আবৃত উদ্ভিদ আমি দেখবা জাস্ট সবুজপোক অপুষ্পক কি কি মূল মূল কেমন তবে এক বিস্পত্র এবং দিবিস্পতের যে মূল কাণ্ড বৈশিষ্ট্য এগুলো নৈবৃত্তিকের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো পড়তে হবে আর সিকিউরের জন্য পরিবহন টিসু মোস্ট পড়বা পরিবহন টিসু চেনি বিভাগ পড়বা যে পরিবহন টিসু কী কী ভাগে ভাগ করা যায় যেমন পরিবহন টিসু ভাগ করা যায় যে কীভাবে যেমন ক্যাম্বিয়াম ঠিক আছে ক্যাম্বিয়াম এবং জাইলেম ফোলেম পরিবহন টিসুটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পড়তে পারো এবং নবমতায় যারা নবমতে পড়ো নাই তাদের পড়ার দরকার নাই সে নৈবৃত্তিকের জন্য পড়তে পারো আর যদি জাস্ট অ্যান্সার করতে চাও সিকিউরের জন্য জাস্ট কী করবা সি থ্রি পড়বা এবং সালেকশনেশন পড়বা এই দুটা পড়বে আরও লাগা গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইসিসটা পড়লে হবে গ্লাইকোলাইসিস ঠিক আছে এই তিনটা গ্লাইকোলাইসিস সালেকশনেশন এবং কি সি থ্রি চক্র এই তিনটা পড়লে ইনশাল্লাহ কমন পড়বে আর টিসু কালচার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টিসু কালচার আর রিকম্বিনের ডিএনএ এই দুটার মধ্যে থেকে একটা আসবে আসবে আসবেই ঠিক আছে এখান থেকে আসবে যে উপকারিতা কি আমাদের যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেটার উপকারিতা কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর একটা পার্সেন্ট মানে একশো পার্সেন্ট আসবে ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে পুঙ্গামিট আর স্ত্রীগামিট ঠিক আছে পুঙ্গামিট প্রণালী আর স্ত্রীগামিট প্রণালী বুনোথলি থেকে যে হয় দশম অধ্যায়ের আছে তো এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর ওইদিকে যে সূত্র আছে মানে অনেকগুলো সঙ্গে আছে ঠিক আছে যে ক্
9 chapter of tissue culture recombinant chapter 11 chapter 11 tissue culture recombinant porba ebong istrigamit er pungamit utpadon chapter 10 onek choto bhalo mane choto adhyay ki bhalo hoye porba ar je kono ekta answer korte hobe prothom adhyay theke jodi shohaj gulo ashe tale diba na hole tomader je ei prothelas ba shotak shobeler partho kebhabe likhte parbe ebhabe likhle tumi 50 er moddhe apototo 40 no bit of Bista Kat Korba, but we start out of Kat Korba, I won't Okana Cholish Baba, or practically taste to Bishir Kumpale, a blast in Shallow Hedabe. Our suggestion is to subscribe for the world. Thank you very much.